안녕하세요 레시피 영입니다 오늘은 계란으로 간단한 계란장을 만들어 보려고 합니다 그럼 요리 시작해 보도록 하겠습니다 재료는 정말 간단합니다 마늘, 고추, 당근, 양파, 파 이렇게 들어갑니다 모든 재료를 잘게 다지는데 이렇게 슬라이스 한후 한쪽 방향으로 밀어 썰어준 후 90도 돌려 썰어주면 쉽게 재료를 다져줄 수 있습니다 일반적으로 재료를 다지듯이 마구 다지면 나중에 양념에 넣었을 때 지저분해지기 때문에 번거로워도 이런 방식으로 썰어주시면 좋을 것 같습니다. 양념과 계란을 제외한 부재료들은 음식의 향과 식감 그리고 색감을 위해 들어가는 것으로 그렇게 많이 넣어주지 않아도 좋습니다. 한번 닦아주고 저는 계란을 삶을 때 이렇게 살짝 깨주는데 이렇게 하면 나중에 껍질 벗길 때 쉽게 벗겨집니다. 물론 너무 많이 깨주면 안 되겠죠? 13분 삶아 줄 건데 끓는 물에 계란을 넣는 것도 중요합니다. 양념은 아까 다진 야채들을 넣고 간장과 물 그리고 설탕 올리고당을 넣어주면 되는데요. 이 레시피가 아무래도 정확한 계량을 통한 레시피가 아니고 장모님께서 말로 알려주신 레시피라 계속 맛보고 가감하면서 만들게 되었습니다. 사실 어떠한 레시피든 간장이나 설탕의 비율은 먹어보면 만드는 것이 그 요리를 만들 때 실패한 확률이 줄어들고 자기 입맛에 맞게 만들 수 있다고 생각합니다. 여러분도 양념은 특히 추가하거나 빼면서 만들어 보는 것이 좋을 것 같습니다. 근데 저는 계속 추가하다 보니 양념의 양이 많아졌네요. 처음에 간장을 많이 부어서 그런지 물을 계속 섞어주게 되었습니다. 마지막으로 깨와 참기름을 넣어줍니다. 이제 삶은 계란을 양념에 넣어줍니다. 잘 삶아줬죠? 이렇게 뒤적뒤적 해주면 계란장 완성입니다. 냉장고에 넣어놨다가 숙성해서 먹어야 하는데 금방 다 먹어버렸네요. 집에 반찬으로 있으면 정말 좋은 메뉴입니다. 꼭 해보세요. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다.